هلو میبینم ویور دارم به به سلام استریم کودینگ هنوز شروع نشده تقریبا یه 20 دقیقه دیگه شروع میشه تقریبا من چون دیروز استریم نتونستم بکنم و همه چی کم قاطی شد گفتم این دفعه یکم زودتر شروع کنم استریم کردن چون که اگه مشکلی پیش اومد دیگه حداقل یکم وقت داشته باشم تایم داشته باشم که درستش کنم حالتون چطور خوبی؟ تو چت حرف بزنین چیزی بگین تا من یکم این استریم رو آماده کنم دست خطم افتزاز سی لینوکس سلام شما کی تا که استریم میکنید الان چند ماهه که دارم استریم میکنم دقیقا نمیدونم که شروع کرده فکر کنم میتونیم ببینیم تو یوتیوب هم هست یوتیوب میزنیم به به ممنون یوتیوب مارک پش اینا هیچ کنم من نیستن بکنم این شاید من باشم آه... آه تقریبا دو سه ماه پیش متینیک میگه خوبی شما من خوبم مرسی دیشب یکم حالم یکم ناراحت شدم حالم گرفته بود چون استریم ناموفق شد متاسفانه این ابزار OBS یکم خطا داد و نمیخواست با من را بیاد زدم متاسفانه آپدیت کردن آرچ و نصب کردن یه نسخه دیگه از OBS درستش کرد دیگه درست شد خوب این روزتون چطور بوده؟ میدونم امروز امروز تو ایران تعطیل نیست. دیروز تعطیل بود. ولی امروز روز اول هفته بود. مدرسه کار چطور بود؟ این رو نوشتیم. میزنیم کنار خواهد امیدوارم ولوم آهنگ زیاد یا کم نباشه خب آها بزر ببینیم فکر میکنی بشه فهمید یوزر داره از وی پی این استفاده میکنه یا نه مقایسه تایم هنشیک در مقایسه با تایم پینگ اون تی سی پی هنشیک با این روش محاسبه سروری که درخواست ها داره ازش میاد هم. ببین شاید بشه از این زاویه این که با این داده میتونی چی کار کنی بهش زیاد نگاه نکردم دلیل که من میخواستم اینا بسازم به خاطر اینکه من خودم توی البته قبل از کرونا تو بلژیک یه ایونت برگزار میکردم ایونت بازی یه لند پارتی بهش میگن که اونجا هزار نفر میان با سیستم ها لپتوپ های خودشون میان میشینن غذا میخورن و بازی میکنن برای دو روز 48 ساعت ایونت برگزار میشه و اینا بازی میکنن و چیزی که من بهش خیلی توجه میکنم و چیزی که من ساختم اونجا سیستم روترشه خب که یه روتر خیلی خفنیه البته اینطوری بگم چون QoS داره خیلی سیز های مانیتورینگ داره و اینا که برای همه بازی هایی که این, این بچه ها دارن بازی میکنن بهترین پینگ رو بهشون بده و اگرم ویدیو های قبلی یا استریم های قبلی رو دیدین من سعی میکنم در مورد شبکه لینوکس و چیز های روتری و اینا صحبت کنم QoS هم در موردش صحبت کردم و اینا خلاصه اینو میخواستم ببینم چون که یه مشکل پیش اومد یه داستانش اینطوری بود که 
ما با, با پینگ کردن همون ICMP پینگ می دیدیم که این خطای اینترنتمون در چه وضع و اگر اوورلود شدن زیادی داریم ازشون استفاده می کنیم یکم مثلا QoS رو تغییر بدیم که اون لیتنسی زیاد نره بالا پینگمون همش خوب بود ولی بچه ها می اومدن به ما می گفتن بازیمون خیلی پینگش بالاه و فیلان و اینا و ما هم هی نگاه میکنیم به سیستم مانیتورینگمون خب اگه من خواب بودم یکی دیگه میگفت بابا پینگا خوبه ما داریم به مانیتور نگاه میکنیم همه پینگا خوبه بعدش من فهمیدم که این مودم هایی که داشتیم یک مودم های البته فکر نکنم تو ایران این زیاد باشن ولی از استاندارد داکسیس بود که از کوکسیال استفاده میکرد این مودم ها چیپشون چیپ که توش هست یه چیپست اینتل بود محدود بود یعنی بیشتر از هزار تا کانکشن نمیتونست پشت رو میکنه و این رو یه چیزی نوشتم یه کدی نوشتم که سعی میکنه به یک سرور بیشتر از هزار تا کانکشن تی سی پی برقرار کنه و وقتی که میرسید تا تقریبا هزار و خورده هفتصد تا تا بین, هزار... بین هفتصد تا و هزار دویست تا کانکشن های قطع میشدن و من بیشتر رفتم در موردش خوندم دیدم که این چیپه یه هاردویر لوکاپ تیبل با استفاده از یه چیزی به اسم تی کم تی سی ای ام داشت که تمام این پکت ها یه های این کانکشن رو یا تاپلشون رو ذخیره میکرد تو اون هاردویر تیبل و وقتی که از این هاردویر تیبل بیشتر میشد یعنی از حدش بیشتر میرفت خالی میکرد یا اصلا نمیدونستیم داشت چی کار میکنه این در واقع به انگلیسی میگیم این یه بلک باکس بود چون هیچ آگاهی نداریم از عمل... عمل... عملیاتی که انجام میده ما نمیدونیم چی کار میکنه ام... ولی مثل اینکه اینتل یه فرمور داده بود که وقتی که پینگ ازش رد میشه نمیره تو اون ف... لکاپ تیبل نمیره تو اون جدول هاردور سخت افزاری و پینگ ها کاملا به راحتی و خوب با لیتانسی پایین از این مودم رد میشد ولی چیز... ارتباط های تی سی پی و یو دی پی گیر میکرد و اینطوری فهمیدم که آها خب ما دیگه باید از این مفهوم بررسی کردن یا نگاه کردن لیتنسی شبکه همون یعنی باید از خارج بشیم از این مفهوم پینگ استفاده کردن بر اونا از آی سی ام پی چون آی سی ام پی کلن یه پروتوکالیه که یه جور دیگه ازش استفاده میشه و اصلا به جای اینکه از مسیر سریع و بهینه یه سیستم استفاده کنه همیشه میخوره مستقیم به سی پیو و بهش میگن سلو پاث یا کنترل پلین و خب میخواستم ببینم این کانکشن های واقعی تی سی پی اونها لیتنسیشون چطوره و هنوز این کار رو نکردم الان یکی دو ساله که میخوام این چیز رو بنویسم انگیزش نداشتم حالا چون که من این داده رو تا حالا ندیدم نمیدارم با این داده با چکار کنم خواستم به اینجا برسم سوالتون اینطوری بود من نمیدونم با این داده میخوام چیکار کنم دوست دارم ببینم که ها ها آی پی آدرس ها رو میتونیم ببینیم و مسیری که از روترمون رد شده میتونیم ببینیم یا از سیستممون رد شده میخوام میتونیم مثلا خیلی کارو باش بکنیم میتونی بر اساس رنج آی پی دستینیشن یعنی گیرنده اون پکیت هایی که شما ارسال میکنی کجاست؟ تو کدوم شبکه هست؟ تو کدوم کشور هست؟ و میتونی با راحتی با این دیتا بازی کنی هر, چی، هر کاری میخوایی میتونی باش انجام بدی ام... خلاصه که من این نرمستان رو که میخوام بنویسم اه... صرفا فقط برای این که بتونم این داده رو داشته باشم ولی هیچ ایده ای ندارم با این داده میخوام چه کار کنم فقط میخوام ببینم لیتنسی ها خوب یا بده هر کی میتونه هر استفاده ازش بکنه. Uh, ولی اینو اینو دارم یه جوری می نویسمش که و از یه ش... یه نو uh... چه بگم حالا تو استریم توزی میدم اینا ولی خب یه جوری دارم می نویسمش که حتی میتونی روی اگه سیستم لینوکس باشه رو خود لینوکس اجراش کنی و نگرش داری همینطوری بی نهایت این اجرا میشه uh... و میتونی این داده رو جمع کنی و بعدا مثلا با یه ابزار دیگه مثل گرافانا این چیزی میتونی اینا رو نگاه کنی و بررسی کنی یا 
آنالیز بکنیم آره خب زیادی گفتم <تصفيق> این یک هم باید بذارم برای استریم استریم واقعی وقتی که ساعت هفت شروع میشه میخوام در مورد ایزا صحبت کنم فعلا میخواستم یه ریدمی اینجا بسازم توی این کود ما نمیخوام توی خود استریم اصلی بشینم یه ریدمی بنویسم میتونم از این فرصت استفاده کنم اگه سوال دیگه ای داشتین خواهشن بپرسید و از ولیوم آهنگ آهنگ گذاشتم نمیدونم اگه صداش میاد یه چیز دیگه هم هست این چت تویچ برای من هی قطع وصل میشه اگه سوالتون رو نخوندم دوباره بفرستین که من دوباره بخونم شاید این دفعه مثلا بعد بیاد اسم پروژه چی بود What? Yes. Object. Aims to... This project aims to measure the latency of TCP connections. specifically sin sin back hmm یکی چی بنویسیم؟ This project aims to measure the latency of TCP connections specifically SIN to SIN ACK um, so, uh, چی بنویسیم؟ This project aims to measure the TCP, latency of TCP connections provide an alternative to between CMP and neighboring this project low light makes use of EPPF for identifying packets on ingress and egress of the Linux networking stack. Yeah. I don't know. I don't know. I don't know. I
خب بیشتر داریم جمع میشیم 5 تا ویور دارم میبینم اگر بذار دوباره بگم این این استریم این چتش برام هی قطع بس میشه پیش میاد که من چت رو مثلا پیام های توی چت رو نمیبینم آخرین چیزی که تو چت میبینم مالا یه رو پیشه اگر نخوندم بلند نخوندم یا جواب پیامتون رو ندادم دوباره بفرستید احتمالا بار دوم میبینم یکی از دوستان هم یکی رو... یه... یه چیزی که تو چت بود که نتونستم بخونم برام فرستاده میگه جانم اوز میخوام من زیاد توی نتورک سر رشته ندارم من نمیخواستم توی زبان سی سوکت بنویسم که دو مسیر رو تیک کنه و متصل بشه به سروری که مد نظرمه چجور میتونم یه سوکت هم برای این من سوکت خام برای این منظور بنویسم خب شاید توی استریم دیگه در مورد سوکت پروگرامینگ صحبت کنم این دفعه در مورد سوکت ها متاسفانه صحبت نمی کنم ولی خب چیز جالبیه سوکت کنن توی سیستم عامل ها تنها رایی که میتونی یه ارتباط شبکه برقرار کنی با همون سوکته سوکت در واقع مثل یه لوله میمونه که از وقتی که برقرار میکنی یک پایپ یه لوله ایجاد میکنه که میتونی بایت بنویسی بهش مثل یه فایل توی برنامه نویسی و میتونی بهش بنویسی و میتونی ازش بخونی و اینا معمولا دو طرف هست حالا یه سوکت که به گفتیم که ب... که دو مسیر رو طی کنه و متصل بشه به سروری که مد نظرمه دو مسیر منظور دو مسیر من نمیدونم چیه ولی خب شاید توی استریم دیگه سوکت پروگرام بهتون نشون دادم و شاید جواب سوالتون اون موقع پیش من خب یه چند دقیقه دیگه استریم رو شروع میکنم هوا ما آماده میکنم برای همه همین هم اینجا باز میکنم یه بقیه معمول وایلد رو را میندازیم میکنم پروگرمینگ VPPF Blank 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 اوکی یک یکی دو دقیقه دیگه شروع میکنم یا هنگ با حاله <تصفيق> امیدوارم دیگه این دفعه با آهنگ کم کمتر ازدراب داشته باشم و بتونم راحت تر صحبت کنم و اگرم پیش اومد که کم حرف میزنم خب صدای آهنگم هست خب دیگه به نظر الان شروع کنیم دیگه آره شروع کنیم خب این استریم کودینگ دومه من 
اسمم مارک مارک پش من شروع کردم از هفته پیش استریم کردن در مورد کد زدن و کد زدن با گولنگ سی ای بی پی اف لینوکس دفعه قبل که استریم کردم یه پروژه گولنگ شروع کردیم و کار خاصی نکرده بودیم یکم گیر کرده بودیم ولی خب یه پروژه شروع کردیم با گولنگ گوماجولز و یه کد خیلی ساده نوشتیم که میتونه بعضی از قسمت های هدر یک تی سی پی پکت رو میتونه هش بکنه و هدف ما این بود که این هش بتونه یک پکت تی سی پی که آی پی هاش جا به جا باشه رو بتونه تشخیص بده و بدونه که جز یک فلو یا کانکشن یا ارتباط برقرار هستن قرار میگیرن این دفعه حالا که اون کد نوشتم و بعد از استریم رفتم یکم کد تمیزش کردم ولی همون مفهوم همون کد یه تست هم نوشتم سی آی سی دی براش گذاشتم و پوشش کردم به گیت هاب میتونید تو گیت هاب هم پیداش کنین الان لینک گیت هاب هم میذارم توی چیز تو چت و گیت هاب هم فکر کنم این باشه آره لینک گیت هاب هم الان میذارمش توی چت برای اینکه همه ببیند ام... خواهشان اگر تو این استریم سوالی چیزی داشتین تو چت بپرسین ام... گه کدار این چت قطع وست میشه اگر ندیدم دوباره بپرسید و شاید برگشت من گه کداری دیگه این ویندو رو ریفرشش میکنم پیام ها میاد بالا ام... خب حالا این استریم میخوام چکار کنیم این استریم میخوام یه مفهوم دیگه بهتون نشون بدم اش... اه... میخوام یه نگاه اول به ای بی پی اف و مسیر پکت ها در استک نتورک استک استک شبکه لینوکس یعنی بهتون نشون بدم میخوام بهتون یاد بدم که یه پکت در مسیر دریافت و در مسیر ارسال چجوری از چه سیستم های تو کرنل رد میشه تو لینوکس و میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم که میتونی توی یه کدی رو بنویسید کمپایلش کنی و به چسبونیش به یک از اون سیستم های تو لینوکس و انگار کد خودتون رو گذاشتین توی کرنل بدونین که کرنل رو ریکامپایل بکنید یا دوباره نصبش کنید یا کاری دیگه ای بکنید در حالت ران تایم میتونید این کار رو انجام بدید و این پروژه من که الان دارم من بوش کار میکنم اسمش فلولت هست و نیاز به چنین چیز رو داره که بتونیم اون پکت هایی که میخوایم ببینیم این پکت های مورد نظر که تی سی پی سین و سین اک باشن اونها رو بتونیم در مسیر کرنل بتونیم بخونیم شون دیگر خواستم چی بگم آها اگه میخواین بدونین که این پروژه چی هست و چرا این پروژه رو انجامش میدم می نویسمش استریم قبلی ویدیو ویدیوش تو یوتیوب هست میتونین برین توی کانال یوتیوب هم و برین اون ویدیو رو ببینید مخصوصا شروعش که یه،, یه سری یه توضیح, توضیح دادم که چجوری میتونی چ... چرا این کار رو انجام میدم مفهوم 3-way handshake استیل تی سی پی و ما میخواییم چی ازش بگیریم چی, چی بدونیم خب ام... اوکی یه چیزی بهتون الان توضیح میدم الان ام... و از این استفاده می کنم از تبلت هم استفاده می کنم یه لحظه سب کنید اینجا هم کلیرش می کنم خب فرض کن که ما یه یه سیستم لینوکس داریم یه کرنل و یه یوزر سپیس هست خب و این می گیم لینوکس و یه خط می کشیم اینجا می گیم که این یوزر سپیس هست و این کرنل هست خب برنامه هایی که خودتون اجرا می کنید مثلا نمیدونم SSH LSCD تمام اینها تو یوزر سپیس قرار می گیرید اینجا خب ولی کد کرنل منابع سیستم رو به یوزر سپیس میده مثلا یوزر سپیس یه پروگرام میخواد یکم مموری داشته باشه یا میخواد یه فایل بنویسه 
از یه سری فانکشن کال یا سیستم کال سیس کال استفاده میکنه به کرنل میگه که فلان کار رو برای من انجام بده یک فایل اینجا بساز تو فایل سیستم این رو خواهشم به اون فایل بنویس فلا این این چیزها توی کرنل قرار میگیره حالا ما میخوایم با توی این کلن توی این کرنل اسپیس کار کنیم و یه سری داده رو خروجی از کرنل اسپیس بدیم به یوزر اسپیس خب پس فعلا بذار فقط به این کرنل اسپیس نگاه کنیم چون این استریم میخوام یه چیزی مخصوص به کرنل بهتون نشون بدم خب این کرنل رو یکم زومین میکنیم حتی اینجا بکشیم این یکم زومین میکنیم و میگیم که خب ما یه کارت شبکه داریم خب و این رو این شکلی میکشم اسمشو میذارم ایث سف خب این کارت شبکه داریم و پکت از اینجا میره تو و میاد بیرون خب یعنی رفت و آمد دارم پکت های شبکه حالا توی این کرنل ما اینجا میذاریم واو دست خط هم خیلی افتضاح شد اینجا میگیم کرنل خب این پکت ها توی کرنل یه سری ساب سیستم رد میشه و بعدش میاد بیرون اگه فرض کنیم یه روتر داریم این دو تا کارت شبکه باید داشته باشه یا یه دونه کارت شبکه ویرچوال داره و دو تا چایلد یعنی دو تا شب... کارت شبکه ویرچوال روش... رو اون فیزیکال داره ولی خب فرض کنیم که این یه ایث یه کم داریم اینجا خب یه ایث یه کم داریم و وقتی که یه پکت از این و میره تو کرنل از اینجا میره تو کرنل و روت میشه به ایث از ایث صفر به ایث یک از یه سری ساب سیستم رد میشه و برمیگرده این ور و دوباره میره بیرون خب ولی این تمام مدت توی کرنل سپیس قرار میگیره توی فضای کرنل قرار میگیره و از اینجا خارج نمیشه خب راه های هست که میتونیم این کارو بکنیم ولی خب برای برای روتینگ خارج میشه این یک سری ساب سیستم سیستم های داخل کرنل رد میشه که میتونیم تنظیمشون کنیم مثلا یکیشون NF تیبلز بود که توی استریم های قبلی بهتون نشون دادم NF تیبلز تو قسمت نت فیلتر قرار میگیره و میتونیم تو اون مسیر پکت یه سری شرط بذاریم و نمیدونم فیلتر کنیم میتونیم خیلی کار انجام ولی uh, خب کلا ما باید اگه میخوایم بدونیم اگه یه روتر داریم و میخوایم بدونیم این پکت های تی سی پی که ازش رد میشه چه نوع پکت هایی هستن سین هستن سین اک هستن و یه لیتنسی بین سین و سین اک چند, چند میلی ثانی هست چند ثانی هست محاسبه این نیاز داریم که یک کودی رو بذاریم تو اون کرنل تو اون مسیر پکت و خب ما یک کد و یک کد EBPF که یه نوع کدی که برای لینوکس که میتونید داخل کرنل بنویسی میگذاریم توی این مسیر پکت فرض کن اینجا و مسیر پکت اینجا خب میتونید اینطوری بزنیمش یا اینکه کلا اگه ما میدونیم که هر چیزی که از این ایت صفر میره پکت برگشتش از این ایت صفر برمیگرده ما میتونیم خب این دو تا مسیر داره مسیر رفتش داره و مسیر آمدش داره یعنی RX و TX دریافت کردن و فرست ارسال کردن خب ما میتونیم هم توی مسیر RX این پروگرام رو بذاریم و مسیر TX یعنی Receive Transmit این پروگرام اینجا میگیم که این با EBPF نوشته شده و ما فعلا برای پرو... کار ما به این میگیم پروب خب به این میگیم پروب ما پروب میکنیم سیستم یه پروب رو میذاریم تو سیستم و اون داده برای ما جمع میکنه خب حالا این رو الان تا یه حدی توضیح دادم ولی یه سری منابع دیگه هم دارم توی, این... توی اینترنت میتونم این رو بهتون نشون بدم از قبل پیداشون کردم و به نظرم از هر چیزی که من میتونم بکشم بهتره یکی این که ای بی پی اف 
خود ای بی پی اف یک نو اینستراکشن ست هست برای میتونی بهش کامپایل کنید خب و کامپایلری که میتونه در حال حاضر میتونه بهش کامپایل کنه کامپایلر کلنگ سی لنگ مال ال ال وی ام میتونه بهش کامپایل کنه این اینستراکشن ست خیلی شبیه x86 64 و یه بلاگ هم دوستم هادی نوشته در مورد ای بی پی اف خیلی زیاد در موردش نوشته با جزئیات و مقایسش میکنه با ویب اسمبلی و نشون میده که این چجوری قرار میگیره و چجوری لود میشه و تمام این چیزها خواهشان این لینک و بلاگ الان میذارم اینجا بعدا برین اینو بخونید چون خیلی جالبه آره و ما هم از همین میخوایم استفاده کنیم امروز تو این استریم این استریم فقط یک ساعت نیست فکر کنم شاید یک ساعت و نیم دو ساعت هم باشه چون این خیلی چیزهای پیچیده داره و میخوام تمام اینها رو بهتون توضیح بدم خب این رو داریم و یه سری داکیمنتیشن مستند دیگه برای ای بی پی اف داریم که اینجا قرار میگیره فکر کنم توی قسمت داکس این ریپوزیتوری آی او وایزر بی سی سی که بی پی اف کمپایلر کلکشن فکر کنم هست میریم تو داکسش و یه سری داکیمنت اینجا داره که میگه مثلا ای بی پی اف رو تو چه ورژن کرنل چنین فیچر رو اوورده و چنین سیس کالز رو اوورده چنین قابلیت رو اوورده و میبینیم که این مثلا کرنل چهار بیست بی پی اف فلو دای سیکتور رو اوورده یا نمیدونم کرنل پنج دو ساکت لوکال استوریج این اینا خیلی معنی دارن ولی خب توضیح نمیدم اینا رو چون خیلی جزئی یعنی اینا ولی خب خیلی نو پروگرام ای بی پی اف داریم مستند هم داریم در موردش خود سورس تری کرنل هم داکیمنتیشن داره این اگر این یه سایت elixir.bootlin.com خیلی خوبه من هر روز تو کارم از این استفاده میکنم میتونم برم سورس کرنل هر نسخه رو ببینم اینجا مثلا توی نسخه پنج ده نو هستم و رفتم تو پوش داکیمنتیشن اینجا هم یه بی پی اف داره و میتونم این داکیمنتیشن رو بخونم مثلا ولی خب این زیاد داکیمنتیشن طرف داره و دیگه حرفی دیگه ندارم میتونیم بریم تو نتورکینگ مثلا نتورکینگ خیلی داکیمنتیشن داره و کم کم اینا رو بخونی خیلی زیاد در مورد کرنل یاد میگیری خیلی جالبه دیگه مثلا این تی سی اکشنز فکر کنم نه نه این رفتی نداره به هر حال خیلی داکیمنتیشن اینجا وجود داره سیلیوم یه پروژه برای کوبرنتیز و نتورکینگ تو کوبرنتیز و خودشون هم یه داکیمنتیشن و یه متن خیلی بزرگ در مورد بی پی اف مخصوصا اکس دی پی و نوع پروگرمی که ما میخوایم استفاده کنیم تی سی خیلی چیز زیاد داره اصلا میتونی اسکرول کنیم اسکرول کنیم اسکرول کنیم زیاد و با جزئیات و کلی سورس هم داریم پایین خب میخواستم چیم دیگه یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم آها این این یه نمودار من پیداش کردم توی گوگل ایمیجز این هم تویتری که از شما ده ای بی پی فور نتورکینگ ما میخوایم از نوع اکس دی پی استفاده نمی کنیم اکس دی پی یه چیز دیگه است توی مسیر توی اون کد ای بی پی اف رو داخل محیط کارت شبک محیط درایور کارت شبکه اجرا میشه ما اون رو انجام نمیدیم فعلا ما فقط میخوایم ای سی ای بی پی اف استفاده کنیم Uh, که این شکلی باید باشه خب من گفتم یه سری ساب سیستم تو لینوکس هست و یه RX و یه TX داریم مسیر دریافت پکت از این ور میاد و برمیگرده از این ور میره خب و اگه دقت کنید این XTP فقط تو مسیر RX و به همین دلیل به درد من نمیخوره واسه همین من از ترافیک کنترل که اینجا هم میتونم یه پروگرام EBPF بذارم من اینجا میذارمش یه پروگرام می نویسم در مرحله ترافیک کنترل اجرا میشه و هر پکتی که دریافت میکنه و ارسال میکنه از پروگرام من خواهد رد شد برمیگردیم به این, این نمودار اینجا 
که یه دونه حتی فقط یه دونه کارت شبکه داره ایت صفر و میگه که مسیر پکت از این ور میره به تی سی اینگرس یعنی ورودی بعدش نتورک استک میره و تی سی ایگرس بازم میتونه بی پی اف بذاریم اینجا و از ایت زیرو میتونه بره بیرون خب و این پروگرامی که ما می نویسیم تو یوزر اسپیس هست کامپایلش می کنیم و لودش می کنیم تو کرنل با سیسکال بی پی اف یه سیسکال هست که می از این بی پی اف استفاده کنیم به کرنل صدا می زنیم می گیم بیا این یه فایلی دارم پایشان لودش کن و این فایل کامپایل شده است و این فایل کامپایل شده به, به،, به،, به صورت ELF الف هست که خیلی از باینی را این شکلی هم. و این ELF داده میشه به کرنل کرنل بررسی میکنه این رو میبینه آیا این کد که ساخته شده کامپایل شده حتا داره توش یا نه اگه قابل این آیا اگه ممکنه این کد کرش بکنه یا مثلا جای جای توی حافظه توی مموری بخونه که نباید بتونه بخونه یعنی از حدش خارج بشه این کرنل در حالت لود کردن پروگرام میگه نخیر قرار نیست این پروگرام رو لود کنم و میگه این 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 بررسی رو که من کردم اینجاش خطا بود اینطوری حالا ما میخوایم یه کد ای بنویسیم و این کتاب خونه میخوام استفاده کنم برای گولنگ که اتفاقا همین سیلیوم و شرکتی که خودم براش کار میکنم کلارد کلر همکاری میکنم و این رو مینتین میکنم و بهش چیز اضافه میکنم فیچر رو اینا اضافه میکنم و مخصوصا یه قسمتی که داره به اسم BPF to go که ما میخوام از این استفاده کنیم که بتونیم از گولنگ کدی که با سی نوشتیم کمپایلش کنیم و مستقیما فانکشن و کد رو داشته آماده داشته باشیم که بتونیم لودش کنیم و تستش کنیم این چیزا رو خب میبینم یه سوال داریم توی چت بسا بخونمش میگه ای بی پی اف چیه میتونیم همین کار رو ان... یکم قطی شده تفاوت روش با NFQ با ای بی پی اف چیه میتونیم همین کار رو انجام بدیم ام... NFQ دقیقا نمیدونم چیه فکر کنم NFQ اینه که میتونی از نت فیلتر یه صرف پکت داشته باشی به یوزر سپیس که با ای بی پی اف هم میشه همین کار رو کرد اتفاقا نه تنها این که میتونی این کار رو بکنید میتونی در مرحله داخل محیط درایور کارت شبکه تو این کار رو بکنید یعنی این بهترین راهه چون به خیلی بهین است اما وقتی که این کار میکنید بس دیگه داره که چه شکلی میخواین این کار رو انجام بدید اگه میخواید کلا پکت رو از اون مسیر برداری و بفرستیش به یوزر سپیس یا میخواین که یه کپی از اون پکت بگیری ام... آره این میشه با با ای بی پی اف و مخصوصا توی چیزهای شبکه تو لینوکس خیلی کارا میشه انجام داد ما تو این پروگرامی که میخوایم بنویسیم توزی میخوایم یه کار خیلی کوچولو و ریز انجام بدیم فقط میخوایم پکت رو بخونیم همین ولی میتونی پکت رو مثلا تغییرش بدی میتونی خیلی کارا باش بکن خب اه... حالا که اینا رو... حالا که اینا رو توضیح دادم به چسب این میکنم کود بزنیم نظرتون چیه هم ایده بدی نیست من این کوشه رو باز کردم از قبل و داشتم یه ریدمی می نوشتم قبل از استریم می گفتم This project aims to measure the latency of TCP connections specifically SYN, SYN Act to provide an alternative to plain ICMP ping monitoring Flowlat makes use of eBPF for identifying packets on ingress and egress of the Linux networking stack خب uh, از استیم قبلی من یه سری چیزها تغییر دادم یه فایل گیتاب اکشنز نوشتم که سی آی و سی دی انجام میده توی گیتاب این رو یکم تمیز کردم فایل توی سی ام دی ساختم که تنها کاری که میکنه فقط دوتا پکیت رو مقایسه میکنه و اون حجم کد رو گذاشتمش یا تو اف ام وی که یه فانکشن داره و چون این فانکشن رو یه جورای دوز دیدم از یه جای دیگه نوتیس کپی رایتش هم گذاشتم اینجا همراه با اون و یه موجول نوشتم به اسم TCP و TCP اینجا فایل تستش بود 
استراکتش رو گذاشتم و فانکشن هش روی اون تایپ گذاشتم یعنی متدش رو ساختم که اون متد فقط صداش میزنی و خروجی اون هش رو بهت میده تمیزش کردم از اون چیزی که دفعه قبل تو استریم نوشتیم ولی همون طوری کار میکنه همونه یه تست هم براش نوشتم که یه پکت این شکلی میسازه با این آی پی آی این طوری و پورت این طوری و این چیزها رو جابجا جا میکنه و اینا رو هش از هر دوتاشون میگیره و مقایسه میکنه میبینه آیا ایکوال هستن یا نه و این رو میذارم اینجا و میگم go test نقطه slash نقطه 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 برای که همیشه رو تست کنه و امیدوارم همه چی رو تست میکنم خیلی کند بود بذار یه دار دیگه آه این دفعه کشته خب حل این پس میکنه میتونیم کلی تست کیس براش بسازیم ولی فعلا مهم نیست میخوایم که یه موجول جدید بسازیم که همین اینترنال و این موجول رو اسمش رو میذارم پروب و فایلش هم میذارم probe.go package probe و میخوام اینجا از همون bpf to go چیز استفاده کنم این کتاب اون استفاده کنم اگه بریم تو پوشه bpf to go documentation داره این documentationش میگه که بذار اینو میگه program bpf to go embeds ebpf in go it compiles a c source file into bpf bytecode and emits an, a go file containing the ebpf یعنی در واقع این c رو که می نمیسیم کامپایلش uh, میکنه برا, برا ما و اونو bytecode رو می دیده به عنوان یک متغیر فکر کنم تو یک فایل گولنگ و میتونیم از اونجا از استفاده ببریم میگه the goal is to avoid loading ebpf from disk at runtime یعنی دیگه تو دیسک نباشه تو میموری باشه uh, and to minimize the amount of manual work required to interact with ebpf programs it takes inspiration from bpf to gen skeleton invoke the program using go generate خب این رو باید بالای uh, خود کدمون بذاریم خب this will emit, emit foo bpf el and foo bpf eb with types using foo as a stem the two files contained uh, compiled uh, the two files contain compiled ebpf for little and big endian systems respectively you can use environment variables to affect all bpf to go invocations across a project eg to set specific c flags by exporting bpf c flags blah 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 in which to get more missed ما میخوایم فقط این fully worked example رو باز کنیم ببینیم چه جوریه این فکر کنم example اش جا به جا شده خب example test آره اینجا یک کدی نوشته که همون go generate رو داره go run bpf to go clang رو صدا میزنه اسم چیز رو میذاره example test data minimal.c خب پس ما قبل از اینگه رو شروع کنیم یه پوشه bpf باز کنیم و توش نذاریم probe.c فعلا این چیز توش نذاریم همینطوری بذاریم to do خب و این بالا میگیم همین رو کپی میکنیم میگیم از این فایل که توی خوب اینترنال هست بکنم دو بار باید بیاد بالا و بعدش بره توی بی پی اف و بعدش خوب دات سی رو کامپایل کنه و اسم اینو میذاریم ببینیم چی میشه و نیاز داریم که کلنگ نصب شده باشه روی سیستممون که روی سیستم من کلنگ هست دو تا کتاب خونه دیگه هم باید تو سیستممون باشه یکیشون 
لینوکس داش هدرز چون میخوایم از تایپ ها و از استراکت های خود لینوکس استفاده کنیم و یکی دیگه یعنی بی پی اف بی پی اف اینترنال نمیدونم تو دیستر خودتون چه جوری کجا هستن اینا احتمالا تو مخزنتون هستن من دارم اینا رو پس نگران این نیستم این رو داریم و دیگه چه کار کنیم میتونیم این رو اجراش کنیم ببینیم چی میگه Go generate کاری نکرد okay. uh, و میخوایم که این خود این رو اضافه کنیم به Go مادمون که نداریمش Go get Uh, github.com slash cdm ebpf آره اضافه میشه به پروژه من uh, و این توی probe.c و من یه یه فایل دیگه هم میسازم اینجا new file hmm. یه پوشه میسازم فکر کنم اما یه نو فایل بسازیم میگیم command.h یه هیدر میسازم اینجا که چیزهایی که آتاشقالا رو میریزیم توی این هیدر بعدش خود اصل کد میره توی این probe.c آها اه... میخواستم یه دیگه هم بهتون نشون بدم اگر یه نمونه کد ebpf میخواین تو خود self test kernel وجود داره بذار برم یکم بالاتر و فکر کنم کجا باشه توی خود کرنل یادم نمیاد به هر حال سلف پست این اکس تی پی بزنیم زیاد داریم ما هم میتونیم بوده بزنیم کرنل BPF self tests Ah, to tools, to tools testing Let's see if To tools uh, Testing self tests bpf آه. اینجا زیاد نمونه کد bpf تون اینا از یه سریشون باید بیشتر هم باشه ز او 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 میبینیم او چه زیاد آره یا مثلا تست پکت اکسس دات سی ا سری include می include داره بعدش LVM Optimize Booster Program is actually exactly the same BPF assembly whatever more or less یا مثلا یه اینجا یه section داره و ما باید تو این کد BPF مون مشخص کنیم که پروگرام مون تو چه section قرار میگیره و این section ها مستقیما همون section هایی که تو ELF که ساخته میشه میره که اینا این اسم اینو گذاشته section classifier test packet access um, و میگه تست پکت اکسس یه فانکشن پارامترش آرگومانش نمیدونم چی میشه به فارسی اسکیبی میگیره اسکیبی یه نو استراکت تو کرنل که هر پکت که دریافت میشه تو کرنل به عنوان یک اسکیبی یعنی اسکیبی ساخته میشه میتونید اینو بازش کنید ببینید چه شکلیه حالا تو ای بی پی اف اسکیبی یه شکل دیگه این شکل دیگه داره ولی این استراکتشه که اینطوری SKB یه لن داره پکت تایپ داره مارک داره کیو مپینگ داره اینا خیلی جالبن و خیلی استفاده کاربرد زیادی داره مثلا برای کیو او اس میتونی پکت ها رو مارک بکنی و بعدا توی ان اف تیبلز یا آی پی تیبلز پکت هایی که چنین مارک رو دارن یه جور دیگه پروسسشون کنی میتونی مثلا هش هم داره چه با حال Uh, TC Class ID میتونی مستقیما بر اساس یک مثلا فرض کن uh, یک بازی داری و 
پکت های اون بازی همیشه شروعش یه شکلیه میتونی یه پروگرام بی پی اف بنویسی که اون قسمت اون پکت رو بخونه و بر اساس اون بفهمه که این یه بازیه پکت این بازیه و بزنیمش تو بهترین صف کیو او اس این کارا خیلی راحت میشه انجام داد یه سری چیزهای دیگه هم داره ریموت آی پی وی فور لوکال آی پی وی فور ریموت آی پی وی سیکس لوکال آی پی وی سیکس تمام اینا هم داره دیتا متا تایم استمپ فلان و اینا خب این چیزها رو داره و ما میتونیم از اینا استفاده ببریم برای خیلی کارها ولی فکر کنم فکر کنم فقط برای من چی مهم باشه ایت تایپ یا پروتوکال ویلان پریزنت هم جالبه و تی استم تایم استم بکنم اینا برای من مهم باشم این بکنم اینجا یه چیزی داره اسم دیتا و دیتا اند این پوینتره این اشارگره به شروع دیتا پکت و این دیتا اند اشارگره به ته اون پکت نیاز داریم این رو داشته باشیم بهتون نشون بودم که چرا خب ما میتونیم یه پروگرام بی پی اف بنویسیم همینطوری بذار این پروگرام که داشتیم نگاه میکردیم دیگه سیکشن کلاسفایر ما با همین شروع میکنیم خب میگیم سیکشن کلاسفایر و بعدش یه فانکشن میسازیم میگیم اینت پروب و این پروب چی میگیره؟ یه struct یه تایپش چی باید باشه؟ skbuff خب skbuff و اینو میذاریم که فقط یه pointer به skb باشه این داره ما خطا میده میگه unnamed parameters not allowed when body is present فلان اینا با ما مشکل داره خب این مشکل رو یکم رحبشون کنیم بزر فعلا return صفر بزنیم و این داره به ما میگه مشکل دارم بزر اینم نمیدونم چرا این فرمترش این شکلی داره میشه نه مهم نیست برای اینکه اینو حلش کنیم چند تا include نیاز داریم این بالا خب اول اینکه فکر کنم باید include چی؟ من BPF بود. BPF آها آره. BPF و بعدش BPF underscore helpers .h آها درست شد. میبینید اینجا قرمزیش رفت. از یک کم زومین هم میکنم. کم زومین میکنم روی کود که قابل دیدن باشه. او زیادی از حد. سوال چیزی دارید؟ قبل از ادامه بدم مثل این که سوالی خ... نمی بینم خب اوکی این رو عوضش میکنیم میذاریم پروب کلاسیفایر پروب خب حالا توی این فانکشن چی میگیم تو تو این بالا رو برمی داریم دیگه چی کار میخوایم بکنیم خب این پکت رو داریم و ما میتونیم همین الان این پکت رو الان که یک کد چیز ای بی پی اف نوشتیم میتونیم حتی یه فانکشن رو هم صدا بزنیم میتونیم بگیم فکر کنم یه آره بی پی اف پرینت کی داریم اتفاقا یه مکروه که میتونیم اینجا مثلا بگیم hello world hello world I have a packet و تهش هم اینو میتونیم و این باید قابل کامپایل باشه خب میتونیم از همین pro go go generate که ما ساختیم این رو کامپایلش کنیم بذار حالا این چیز رو که بیاریم اوبر این بالا این رو زومش هم میکنم 
Go generate. Mm. Ah, in 21 option. Okay, خب. حتا اینا خطاهای کلنگ uh, هستن. اتفاقا بذار چند تا خط وارنینگ uh, هایی که من با کلنگ یعنی از کلنگ پشم میاد استفاده میکنم اینا رو هم اضافه کنم به این uh, چی بودن این طوری باید بزنم یکی این که میخوام بهترین اپتیمایزیشن رو داشته باشم میخوام تمام وارنینگ ها رو بگیرم و ارور ها رو هم میخوام بگیرم و بعدش میذارم فعلا تمام ارور ها رو میخوام و معمولا این چیزی که گیر میکنه برای چیزهای بی پی اف دبلیو نو داش ادرس چی بود of packed member فکر کنم این بود حالا اگه چیز شد خطا به ما میده اشکال نداره خب اینو دوباره برمی داریم دوباره ران میکنیم 20 تا ارور داریم اوکی ارور رو ببینیم چیه میگه این تایپ ها رو نمیشناسیم آها خب این تایپ ها فکر کنم تو خود چیز هستن تو خود کرنل هستن و این یا اصلا اگه تو خود کرنل نیستن توی چیزهای دیگه هستن توی لایبری های دیگه هستن احتمالا من باید این بالا هشتنگ اینکلود std int فکر کنم این رو بزنم و دوباره این رو بالا و دوباره go generate میتونیم همون تعداد مشکلات اشکال نداره هشتنگ include std lib بکنم این هم نیاز هست و چیزهای دیگه هم که میتونیم بگیریم از خود Linux میتونیم چیز میز بگیریم که خود BPF بازم از Linux چی میخوایم یه چیز BPF دیگه هم داشت BPF common این رو میگیریم فکر کنم همین کافی دیگه فکر کنم اینا دیگه بیشتر خطا رو بعد ببره آه آره ببین خطا رو کاملا بود فکر کنم این همون std lib بود که اینو برداشت این تایپ ها رو نمیشنخت خب یعنی این چی کار کرد این الان یه go generate که ما زدیم این کد رو کامپایل کرد و یه سری فایل برای ما ساخت تو این پروب uh, توی پروب یه سری کود جنریتد بای بی پی اف تو گو میبینیم دو نات ادیت پکیج پروب و میبینیم که کود ساخته برای ما یه سری فانکشن و اینا ساخته برای ما ما میتونیم از اینا استفاده کنیم برای اینکه این کود ای بی پی اف رو استفاده کنیم اگر از بی پی اف تو گو استفاده نکنی خودتون مجبور این فانکشن هایی که میبینید رو خودتون تو کد بنویسید یا یا ازشون استفاده کنید یعنی مثلا این نیو پروب اسپکس رو و تمام این کد برای هندل کردن این چیزها رو دستی باید خودت بنویسی این بی پی اف تو گو یکی از همکارام اتفاقا نوشته تش و هنوز داره روش کار میکنه و داره بهترش هم میکنه این خیلی کارمون رو آسون میکنه و راحت میکنه یا مثلا این این خود بایت کد پروگرام بی پی اف مونه این بایت کد این خود کد کامپایل شده است که اینجا ریخته حالا دو تا فایل ساخته یکیشون بی پی اف ای بی و یکیشون بی پی اف ای ال برای ان دی های متفاوت یا ما از این بی پی اف ای ال استفاده میکنیم چون سیستم اون ام دی 64 خب و این در واقع میشه جزء لایبرری که ما میخوایم ازش استفاده کنیم توی جاهای دیگه تو کد خب این گو جنریت یه پروگرام هم ساخته و میتونیم از این استفاده کنیم برای اینکه کود رو این بی پی اف رو لودش کنیم تو کرنل و ببینیم آیا کرنل قبولش میکنه یا نه که این چند تا راه های متفاوت داره و میخوایم از اون کتابونه استفاده کنیم این کود رو نگاه میکنیم خب یه استراکت ساخته که پروگرام پرو پروگرام اسپیک خود پروب رو داره توش و میگه نیو پروب اسپیکس 
اسپسیفیکیشن برای این پروب ما ساخته و اینجا از لود کلکشن سپکتروم بیده متاسفانه این کود جنریشن مستند نداره ولی تو نسخه بعدی این کتاب کنه مستند هم براش میاد میتونیم ببینیم دقیقا اینا چی کار میکنه ولی چون خودم تو کارم از اینها استفاده میکنم و پروژه های شخصی دیگه دارم که از این استفاده میشه میتونم به تو نشون بدم که چجوری از اینها استفاده کنیم ما میخوایم از این فانکشن نیو پروب اسپکس استفاده کنیم و بریم تو همین پروب یه فانکشن جدید بسازیم مثلا فانک لود خب و تو این فانک لود معمولا یه ارور مثلا ریترن میدیم و تنشم بذاریم return nil چون معمولا type function خطا نمیدیم خب این new probe specs رو میخواستیم صدا بزنیم و این new probe specs چی به ما چی میده probe specs و error خب بگیم probe specs error آره و طبق گلنگ if Error is not equal to nil. Return nil. I'm going to have to write in your macro when we saw that the game needs to have a hit type which can. Oh, we get probe specs. I know it's the collection. Maybe we need probe specs to see that. Oh, oh, how when intelligence VS code we can be winning in type cheat to chest. Program probe during collection spec during copy load. Attach name name type. In program pro, maybe the type is program spec. In specification, خود پروگرامی که میخوایم ازش استفاده کنیم. و میتونیم با این یه پروگرام رو بیاریم بالا. کلا میتونیم لود کنیم این PPA پروگرام رو. پس چرا این کار رو کلا کل اسپسیفیکیشن رو لود میکنیم و یه احتمال یه ارور هم به ما میده گو پروب اوبجکتس پس بزنیم اوبجکتس و ارور ایکولز تو دات آره بازم ایف ارور ایز نات ایکول تو نیل ریترن ارور حالا این او بی جی ایس چی توش داره او بی جی ایس Program probe, attach, verifier log, in all that. Okay. And we can load it all and we can test it, for example. Let's see how it works. 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 تایپش چی بود؟ فکر کنم یه پوینتر بدیم به تایپ OBGS که چی بود؟ Probe Objects Probe Type Probe Objects Error و اینجا Return Nil Error یا رو مون رفت اونجا این چیز رو بزنیم Nil Error هلو نمیدارم حواس هم نبود مثل اینکه استریم قطع شد نمیدارم تو کجا قطع شده بود صدامونو دارین؟ یه لحظه بود کی چند دقیقه قطع بود من نمیدونم اگه زیاد بود یا نه نمیدونم چون برگشتم دیدم او بی هم کلا آها آها خب اوکی حل چون برگشتم دیدم او بی هم کاملا قطع شده بود موندم توش اوکی خب این کد چیز رو داریم آه داشتم لود رو می نوشتم خب OBGS type of probe objects error رو هم می خواهیم بدیم 
و تهش میخوایم خود OBJS رو بدیم و نیل ارور بدیم خب این شکلی ما میخوایم لود رو صدا بزنیم و ما آپشن نمیخوایم بدیم بدیم ولی آپشن میخواد میتونیم بهش نیل بدیم خب ما الان یه OBJS میگیریم و این فانکشن در واقع چی کار میکنه این پروگرامی که ما داریم از اینجا میگیره عنوان سپسیفیکیشن میگیره ما بعدش فانکشن لود رو متد لود رو صدا میزنیم و اینو که صدا میزنیم اگه موفق بود آبجکت های خود پروگرام رو میگیریم در واقع یعنی میتونیم مثلا این, این پروگرام یعنی موفق, موفق شد لود شد تو کرنل کرنل خطایی نداد و آبجکت رو میتونیم بگیریم و مثلا میتونیم فایل دسکریپتور اون پروگرام رو بگیریم و وصلش کنیم به یک جایی توی کنه اگر موفق نبود ارور رو میگیریم و ارور رو میتونیم نگاش کنیم خب و حالا که اینطور شد یه تست هم بنویسیم که میتونیم ازش استفاده کنیم نیو فایل پرو پرو اندرسکور تست دار یو پکیج پرو یکم سیستم کنده وقتی دارم استریم میزنم این ویس کود یکم گیر میکنه و اینو میذاریم اسم این فانکشن تست رو لود و این معمولا باید بهش یه پوینتر به تستینگ داست تی بدیم به تست های گولنگ البته چیزی که من دیدم این میگه نداریم ایمپورتش کنیم یا ایمپورت تستینگ و چکار میکنیم این لود رو صدا میزنیم لود و آبجکس رو داریم میگیریم ازش ارور رو داریم میگیریم ازش و میخوایم که معمولا تو تستا من از پکیج ریکوایر دوست دارم استفاده کنم require.no error تی رو بهش میدیم object error بهش میدیم و این مستقیما میره اون پکیج ریکوایر رو اضافه میکنه به چیز objects اگر objects چیز بود من کلا تو این تست نمیخوایم کار با objects انجام بدیم اگر ارور بود میتونیم اون وریفایر لاگش رو چیز کنیم پرینت کنیم تی دات لاگ اوبی جی اس دات وریفایر لاگ یعنی اگه این ارور ارو بود فکر کنم این لاگ تست رو خروجی به ما میده و اون لاگ کرنل رو به ما میده اگه خطای چیزی بود خب و حالا این رو برمیداریم دوباره گو جنریت صدا میزنیم و بعدش فکر کنم باید با سودو اینه بزنم سودو بعدش انوائرمنت هم بهش میدم گو تست نقطه ستا نقطه بعدش آها خطا میده میگه نیل پوینتر احتمالا اون OBJS وجود نداره و نال هست بذار ببینیم میگه توی کجا پروب تست یازده نو ارور نمیدارم والا آه این وریفایر لاب آره نه پس بیخیا دوباره تست رو میکنیم میگه OBJS دیکلار از این چیز گلنگ زیاد خوشم دارد دوباره ران می کنیم License cannot be empty آها خب اوکی توی اکثر بی پی اف پروگرام ها باید یه لایسنس هم بذاریم و این رو بتون نشون میدم که چه جوریه بذار نمان هم تای پروگرام ها میذارمش یه الف سکشنه اینو کپی پیس میکنم از یه جا 
از یک کد دیگه ای که دارم میذارم تنگ این چیز و این کد رو فکر کنم لایسنس رو کردم MIT دقیقا نمیدونم MIT کلا باید GPL کامپاتیبل باشه تا اونجا که میدونم فکر کنم این کامپاتیبل هست چرا میگم GPL کامپاتیبل چون بعضی از فانکشن هایی که توی کرنل که میتونیم از استفاده کنیم گارد شدن با GPL و اگه کد GPL نباشه یا GPL کامپاتیبل نباشه کاملا چیز میشه نمیذاره لودش نمیکنه خب اون مرحله بررسی انجام نمیشه دوباره گو جنریت میزنیم که اون کد جدید رو کامپایل کنه و تست رو اجرا میکنیم آها یا این میگه cannot call GPL restricted function from non GPL compatible program خب اینجا یه راه حل بر این هست توی داکیومنتیشن این بکنم یه جای هست که میگه license آ ah. dual MIT GPL آ خدمت رو ارز کنم لایسنس پروژه رو میذارم جوال MIT GPL که بتونم این رو کنم خب دوباره او نه باید جنریت بزنیم دوباره آها موفق شد اوکی یعنی این تونست پروگرام رو لود کنه پروگرام اون کاملا ولیده و کرنل قبولش کرد خب حالا ما میتونیم همین الان کد رو بذاریم تو کرنل و یک یه سری بایت بهش بدیم و ببینیم این هلو ورلد رو پرینت میکنه برای ما یا نه حالا احتمالا داریم میگه کرنل چجوری میتونی پرینت کنه یه چیز دیگه هم داریم توی کرنل که یه تریس پایپه اینو دیگه باید در موردش بخونید ولی خب میتونیم از تیز استفاده کنیم یه ابزاری هست چند تا ابزار هست که میتونن اینو نشونمون بدن ولی یکیشون بی پی اف توله بی پی اف تو میتونیم هلپ رو باز کنیم و فکر کنم بی پی اف تو پراغ تریس لاگ فکر کنم میشه could not open trace pipe آه. آره با سودو باید بزنیم سودو آره این دستور بی پی اف تو یا sudo tc exec bpf dbg اینم هست یا یه پف هم هست تو کرنل میتونی کتش بزنی ولی دقیقا نمیدونم کجاست این پروگرام ها دقیقا همون کار میکنن فقط اونو کتش میکنن ولی به راه آسون تر و قابل حفظه و ما با همین sudo bpf tool prog trace log اینو بازش میکنیم و اینو میذاریم یه جای دیگه فعلا این رو هم اینو داریمش میتونم این رو بذارم توی یه چیز آه. نه نمیشه <تصفيق> خب این رو میذاریم یه گوشه و میتونیم الان این رو لودش کنیم و تستش هم بکنیم میتونیم فانگ هست پکت مثلا تی استین دوت تی او بی جی ایس ایرور فانکشنل لود رو سلام زنیم و اولین که ریکوائر دوت نو ایرور ایرور و اینجا او بی جی جی ایس دات پروگرام پروب دات میتونیم اینجا خیلی چیزا در مورد این پروگرام بگیریم اما ولی فکر کنم یه آها تست اینجا میگه تست تست رانز دی پروگرام این دی کرنل وید دی گیون اینپوت اند ریترنز دی ویلیو ریترن بای دی ای بی پی اف پروگرام اوت لین می بی زیرو Note, the kernel expects at least 14 bytes input for an Ethernet header for XTP and SKB programs. This function requires at least Linux 4.12. Okay, 
یعنی ما میتونیم این تست رو صدا بزنیم با یه اینپوت و بعدش به ما یه ریترن کد میده یه آوتپوت میده یعنی اگر همون پکت رو تغییر داد آوتپوتش با اینپوتش فرق میکنه و ارور میده و همین تست رو صدا میزنیم و اینپوتش میتونیم گفت حداقل 14 بایت دیگه خب بایت و میگیم یک دو سه سه چار پنج شیش هفت هشت نه ده یک دو سه چار پنج اینجوری اینجوری این تست رو صدا بزنیم و یه سری چیز به ما داد گفتش که یه ریترن کد میده رت یه آوتپوت به ما میده آوت و یه ارور میتونیم این رو بزنیم اینطوری این equals و این یه سری بایت رو بهش بدیم اینطوری و آها این رو بزنیم بشه این و اول اینکه require.equal آره require.equal t اول اینکه read return code رو چک کنیم ما توی این پروگرام پروبمون گفتیم که آه نه نه توی پروگرام پروب c ما همیشه صفر رو داریم return میکنیم فعلا پس اگه داریم فقط صفر رو return میکنیم صفر داریم ریترن میکنیم این رت باید صفر باشه قاعدتا خب این ریکوارد داد ایکوال اکسپیکتید و اکچوال میخواد خب پس ما اکسپیکتید اون صفر و رت اکچوال مونه بعدش ریکوارد داد ایکوال فکر کنم تی و بعدش این پوتمون و آت پوتمون باید یکی باشه چون پکت رو تغییر ندادیم اینجا پس در نتیجه بگیم expected in و actual out و اینا دو باید یکی باشن و همون بالای بالای بالایش میتونم require dot no error ای و error بهش میتونم خب حالا یه یه تست خیلی ساده نوشتیم برای این بذار این تست رو لودش کنیم و رانش کنیم پروبمون فکر نکنم تغییر داده باشیم ولی خب جنریت میزنیم بازم و گو تست رو میزنیم ببینی؟ شاید ندیدیش این کلیر دوباره PPF2 پروگ فیس لاغ میزنیم و دوباره تست رو اجرا میکنیم پروگرام اجرا شد این توی کرنل اجرا شد میبینید BPF trace print k function توی اون پروگراممون خروجیش hello world I have a packet این در واقع داریم از این حالت تستی داریم استفادهش میکنیم ولی موفق موفق شدیم یه, کر... یه پکت یه پکتش چیز خاصی نبود یه سری بایت رندوم بود اون چیزی که یک دو سه نوشتم اون رو گذاشتیم به عنوان اینپوت اون پروگراممون و اون پروگراممون تو کرنل لود شده است اون اینپوت رو دادیم به کرنل دادیم به اون قسمت اون تست اون بی پی پروگرام اون بی پی پروگرام اجرا شد و خروجی رو به ما داد و اون فانکشن هم صدا زد که ما میتونستیم تایید کنیم که این پروگرام تو کرنل اجرا شده این خیلی خوبه این بسیار خوبه ما یه پروگرام بی پی اف داریم تو کرنل کاملا موفق بود و لود شد ولی تست فیل داد تست چرا به خاطر اینکه این صف یو این 32 صف باشه 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 یو این 32 صف اینه میخواین یا همه تست ها پس شد خب حالا اون فریم بورگی ما نیاز داریم برای این پروگراممون رو داریم میتونیم این پروگرام رو ران کنیم تو کرنه میتونیم تستشون کنیم همه کار میشه کرد پس یکم رو این بی پی پروگرام اون کار کنیم همین که میتونه پرینت کنه خودش خیلی خب از همین پرینت کردنش استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم آیا 
میتونه به ما بگه آیا این این پکت تی سی پی هست یا نیست یا اگر سین هست یا سین پکت نیست و چطور میتونیم کار بکنیم میتونیم از گو پکت استفاده کنیم گو پکت یه کتاب خونه ای بود توی استریم قبلیمون نشون دادم که اون هشینگ فانکشن رو ازش گرفتیم اینجا تو هیستوری هست گوگل گو پکت و داکیمنتیشن دارم میگه Go Packet provides packet decoding for Go language بسا این رو زومش کنم uh, Packet decoding for Go language Go Packet contains many sub packages with additional functionality you may find useful including layers PCAP, PF ring, AF packet, TCP assembly You'll probably use this every time This contains the logic uh, contains of the logic built into Go Packet for decoding packet protocols Note that all example code below assumes that you have imported Go Packet and Go Packet layers احتمالا ما هم با Layers کار داریم خب oh. Basic usage Go Packet takes in packet data as a slice of byte and decodes it into a packet with a non-zero number of layers Each layer corresponds to a protocol within the bytes Once a packet has been decoded the layers of the packet can be requested from the packet خب oh. یعنی uh, Go Packet, New Packet می سازیم My Packet Data میگیم که شروعش Layers Ethernet و دیفالت دیکودر استفاده می کنیم و ما می تونیم از اون پکتی که ساخته تی سی پی لیر رو در بیاریم آها ما نمی خواهیم دیکود کنیم ما می خواهیم بسازیم فکر کنم می تونیم بسازیم می تونیم تونیم اون دیکودر آه creating packet data اینجا As well as offering the ability to decode packet data, Go Packet will allow you to create packets from scratch. As well, a number of Go Packet layers implement the serializable layer interface. These layers can be serialized to a slice of byte in the following manner. IP is a reference to layers of IPv4. Structural misaze. Buff. Go Packet new serializable buffer. Options, whatever. Error IP serialized to buff opts. اوکی okay, پس فکر کنم نیازه که یه سری پکت تعریف کنیم و اینو بدیم به عنوان اینپوت توی پروگرام اون بذاری پکت جدید پکت جدید بسازیم اینجا یو فولدر پکتس یو فایل پکتس دوت گو و پکت پکتس import um, include it from dot dot com slash google slash go get layers if I'm into it احتمالا آره خب بعد این همین کپیم کنیم برای خب تغییرش بدیم اینجا بانک نیو تی سی پی وی فور سین آها بذار فقط بذاریم اک و این فانکشن باید به ما یه پکت بده uh, شکل سلایس بایت میخوام یه سری فانکشن آماده بسازم که این اینپوت اون پروگرم اونو بسازه خب این پاینم بانک تی سی پی وی فور سین و همون بایت میخوایم و بانک تی سی پی وی فور سینک و اینم بازم بایت خب این رو بذاریم اینجا میخوایم که ترکیب چند تا لایه باشه ام. ام. 
New serializable buffer in buffer rather. Me sazim in bala. Va inja is chiz jadid me sazim. Laye Ethernet me sazim aval. Va mikim ke in ye reference be layers dot Ethernet. Aha, are. وجود داره خب و استراکت رو پر میکنیم این لیرز آف ایترنت تایپش چی توش داره میتونیم پیک تایپ دفینیشن اه نه داره بریم داکیمنتیشن رو باز کنیم گو پکت داکیمنتیشن این رو به گوداک بیریم به این این یکی بهتره این سرچ میتونیم بزنیم ایترنت نداره اه لیرز اینجا میتونیم سرچ بزنیم اینترنت آره داریم اینترنت بیس لیر سورس مک دست مک نت دات هارد را عدد خب خیلی مهم نیست سورس و دستنیشن مکش چیه ولی خب سورس مک چه بود؟ DST, Mac و اینا چی با باشه Net.Hardware Adder باید میتونیم Hardware Adder بسازیم ها یه سری بایته او Mac Address چند بایته فکر کنم کلن شیش بایته نه ایترنت اوکی ایترنت فریم من نمیگه آها آره میگه این این از اینجا به این جاش ایترنت فریمه که ایترنت باید چهارده بایت باشه شیش آره شیش و دو آره پس این شیش با این شیش میشه دوازده با دو میشه چارده این چارتا برای ویلنه ما ویلن نمیخوایم کار کنیم فعلا ولی میخوایم که این ایتر تایپش درست باشه هاردور ادر پس صفر یک دو سه چار پنج این کافیه و نیتس دوت هاردور ادر بگیم که این پنج چار سه دو یک و ایتر تایپش هم میخواستیم ایتر تایپ توی داکیمنتیشن بود ایترنت تایپ آره وجود داره توی ایترنت تایپ کانستنت آی پی وی چهار میخواییم آره ایترنت تایپ این پس ایترنت چی بود؟ در این اینکه این اوتو کامپلیشن نداره احساس میکنم به خاطر اینکه گو گیت رو نزدیم هنوز گو گیت گیت هب دات کام سلاش گوگل دات سلاش گو پکت و لیرز هم باید بگیریم فکر کنم آه اکی این رو دوتا رو داریم الان فکر کنم لیرز آه اکی این موفق شد خب 
Uh, ETH can buy this stuff other coin, buy PM, buy it. Uh, type definition of post coin, you know, I'm not job of me there. All right. Uh, in order about poor coin, but it. Take knock on Boga Nios Bush in our book, man. Bagger Sift Mission. I forgot Nios like a design protocol is cheer. Um, source IP, get on. Protocolation, Mizarim, layers dot IP protocol. TCP Babush, in Babush. IP protocol TCP. What of the TCP? I don't know. This is reference to layers dot. Uh, PCP. Alright. Uh, Institute Polish Mikonim. Strokes run the Gomikonim. Uh, source ports, test ports, va aki. Va bagrash mikonim sef poshe. Alright. Vagam mikonim hamash sef poshe. Vagad mikonim source ports va akesh chiz poshe. Oh, no. In field, in echo, I want to do In flag, I want to do Okay. Um. Source port, bars, queen, and draw half, 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 half. Uh, test port, stud. Um. Sinesh, I want to do it. I want to do it. I want to میخوام یک باشه چرا؟ چون که گفتم این فقط یه تست برای اک پکیزه و در واقع نباید این خروجی ما بده خب میخوام این یه تستی باشه که هیچی پرینت نمیکنه و یه تست دیگه داشته باشن که پکیت مورد نظرمونه و اون چیزی که ما میخوایم رو پرینت میکنه خب این فقط یه اکه داره ما خطا میده چرا؟ تو بول آه آره خب فالس این چیزی که با گولنگ زیاد حال نمی کنم اینه که نمیتونی از عدد استفا... انتجر استفاده کنی برای بولیان این رو ندارم این خیلی اصلا رو خوب می کنم خب این سیریلیزیشن آپشنز رو داریم می کنم کلا اینه پرتش کنیم توی این و ایرور سیریلیز تو باف امیدوارم کلن اوورایت نکنه چون میخوام چند تا هر لایه لایه رو سیریلایز کنم اینجا چرا چیز میکنه پنیک میده خب نه پنیک نمیخوام نه بکنم Error is equal to eth dot serialize to buff the um, go packet serialize options. Oh. If error is equal to nil. In that way, I had to wait a long time. I mean, const in how constant for Russia. Or that's panic. Okay. Layer one of them. I'm going to type this one. If error is not equal to nil, panic error. You know I'm in total. 
Neighbor one. I'm the code name error. خب در واقع همین هم میخوایم برای اون لایه امیدوارم این جواب بده من شاید اصلا کلن امراه شدم اینجا خب و بعدش return چی بود میخواستیم buff dot bytes احتمالا آره من return buff dot bytes میزنیم این آره هم میزنیم return bytes یه سلایس خالی return bytes یه خطا نده ما struct tcp v4 back struct and pv4 tcp add packet and return the slice خب حالا تو این probe test ما بتونیم test the data بسازیم که همین کار رو میکنه test ip tcp v4 back packet و به جای این slice of bytes میگیم uh, packets dot tcpv for ack uh, خب اوکی okay. این سری به ما bytes میده و ما باید این رو تستش کنیم اما یه دو تستش میکنیم uh, go generate و رو تست نه نه سود رو تست میکنم سریع میک فایل بنویسم میک فایل بنویسم این بالاش بذارم تست و برای تست گو جنریت اینو اجرا میکنیم دو دنش ای دو تست اینطور اجرا میکنیم بعدش اگه بزنم میک تست آره همونه که میخوام این موفق بود اوکی حالا کد بی پی اف اونو تغییر بدیم که یه خروج از این ببینیم ترمینال دیگه هم باز کنیم بذاریم کنار این کلن این ویندو رو فایرفاکس رو بطورم بزنمش تو ورک سپیس دو آره خب بعدش این رو اوپس این رو بر میداریم از چیز این ها و این رو میذاریمش توی این حالت این طوری و این رو اینجا میذاریمش این شکلی این طوری sudo bpf frog trace log bpf tool این پروبمون نوشتش خیلی زیاده میگیم dot pan got این میذاریم اینجا خب بعدش یه سری شرط میذاریم اینجا میگیم که خب ما میخوایم دسترسی به این داده این پکت داشته باشیم خب پس در واقع باید شروع کنیم به این پکت این قسمت پکت رو خوندن برای اینکه این کار رو بتونیم بکنیم میتونیم فکر کنم یو این T. یه متغیر بسازیم که راحت تر بتونیم به این پکت دسترسی داشته باشیم و این رو اسمش بذاریم head و 
equalش کنیم به بکنم uint int underscore t enter long و بس skb skb میخوایم این فانکشن رو چیز بکنیم و skb data رو بهش میدیم این شروع data پکت اسمش رو میذاریم head uint t hail ته این پکت دوم این پکت uint t حالا دیگه نیاز نیست این همه چیز تایپ کنیم برای اینکه دسترسی به شروع و تایپ پکت میتونیم فقط به هد و تیل اشاره کنیم حالا این هد و تیل از چی چی شروع میشه این هد و تیل معمولا از ایترنت شروع میشه خب و ما میتونیم این رو چکش کنیم میتونیم ببینیم آیا این طول این پکت همون طول چیزی که ما میخوایم توش داره یا نه بی پی اف نیاز داره بی پی اف نیاز داره که هر کجای پکت رو میخوای شروع کنی و خوندن و بررسی کردن اول چک کنی آیا اون قسمتی که میخوای بخونی قبل از دوم پکت قرار میگیری یا نه به این میگن باونز چک خب چک میکنی اول اگه اون جایی که تو مموری هست وجود داره بعدش سعی میکنی بخونیش خب پس ما کلا میخوایم ببینیم اگر پکت تی سی پی هست یا نیست ما کاری با پکت های غیر تی سی پی نداریم خب پس بذار اول بکنم یه ایترنت هدر رو تعریف کنیم خب استراکت چجوری بود؟ یادم نمیاد اسم هدرش چی بود؟ توی لینوکس وجود داره فکر کنم اگه اینطوری بزنم هشتگ بعد از بی پی افرا بزنم هشتگ اینکلود لینوکس بعدش ایس ایس ایتر فکر کنم احتمالا تو اونه مطمئن نیستم ولی شاید حدثم اینه که هست داره کد دیگه دارم که اونی که مانیتورم یک کد دیگه که قبلا برای یه پروژه دیگه نوشتم دارم که زیاد گیر نکنه uh, if ethernet header و میتونه اینجا کنم if header احتمالا اسمشو بذاریم if و equals to بذاریم uh, همون head packet او oh. دور پکت از همون جاست یا فکر کنم باید یه void pointer بری بش بدم اوکی ایترنت اینجا شروع میشه و این باعث میشه که بتونیم قسمت های ای بی پی اف رو قسمت های پکت رو بخونم بسا این این دن جوزیم سپیسز دوتای سپیس قسمت های ایترنت هیدر رو بخونیم خب مثلا میتونیم به همین بی پی اف پرینت کی یه بی پی اف پرینت کی دیگه بزنیم بی پی اف پرینت پرینت کی و فرمت سپسیفایر باید بزنیم کنم یه جای هست Linux kernel format specifiers Aha, arrange Mige unsigned u your x x x is this much print me kona Oh Me to name x slash n و ایثر تایپش رو بخونیم ایث پروتو این رو بخونیم این رو کامنت میزنیم و فقط این قسمت رو میخونیم حالا میبینید چی میشه خب این ولی پوینتر تو بلانگ هست اشتباه زنم اینجا احتمالا آره خب 
incompatible initializing. Esto va a dar esto a Entiendo que sabe. Mm. Unused variable tail. Alright, we'll have to report for unused variable tail. Oh, in tail comment is missing for that. We'll do what a make this missing. Aha, yeah. Yeah, cat or dot. Let's see if you can test this one. You can negotiate. No, no, you can test for Hannah's okay. You know, I'm Hannah's okay. این به ما میگه load program permission denied خب دلیل این که permission denied هست میگه که یا حتی کد C را میتونه دیکود کنه میگه این UAT head که ما داریم registry یک با این عدد پره registry دو با این عدد پره و سعی کردیم printش کنیم ولی بعدش میگه invalid access to packet offset R1 offset is outside of the packet. Oh, but why? Why outside of the packet would in asked? Think not going outside of the packet was she. But after it, in the moment, I think that the test I did again, this far, clear for all. Conim. Oh no, no, I'm not. In the moment, I think that outside of the packet. But the only thing that I think outside of the packet is that we have to check. اون وریفایر رو مطمئنش نکردیم که این چیزی که ما میخوایم بخونیم توی قبل پک... از تنه پکت قرار میگیره یا نه پس نیاز به این تیل الان داریم و الان یه شرط میذاریم if خب head با اضافه size of struct eth header آیا اگه این چیز بیشتر از اون عدد پوینتر اشاره گره تیله خب میخوایم که این کلن ریترن صفر بزنه و اکسس نکنه پکت رو یعنی این کاملا پکت اکسس رو غیر ممکن میکنه اینجا خب اگر این پکت اندازه ایترنت هیدر نیست یعنی داره میگه اگر هید به اضافه اندازه ایترنت هیدر که میشه 14 بایت بیشتر از عدد تیل باشه خب ما چیز تیلمون خیلی کوچیکه تیلمون کمتر از 14 بایته و اگر هم سعی کنیم بخونیم نمیتونیم چون این ولیده و وریفایر کرنل نمیزانیم نمیتونیم پس این رو اینطوری میکنیم که اصلا ممکن نیست این پکت این داده رو نداشته باشه وقتی میخوایم بخونیمش اینجا خب اینجا میخوایم این structure رو میسازیم و اینجا بر اساس اون از اون pointer میتونه این protocol رو از لایه ایترنت این پکت بخونه حالا که این کد رو نوشتیم امیدوارم این جواب بده خب این رو full screenش میکنیم باز هم میزنیم make test موفق شد موفق شد و این بالا میگه هزار نمیدونم عدد هزار چه معنی داره Um, شاید اندیانسش مشکل داشته باشه دقیقا نمیدونم میتونیم uh, از فانکشن های uh, فکر کنم داشته باشیمش بزنم bpf uh, n2hs نه نداریمش البته اینا رو دارمشون توی پروژه دیگه میتونم کپی پیس کنم um, فکر کنم دارمشون ها یه زیر رو یادمون رفت ایمپورت کنیم هشتگ اینکلود بی پی ایف ایف ایم دیم خب اوکی کلن سیستم ها سی پیو ها چند تا نو ایم دیم نست دارن و این ایم دیم نست ترتیب بایت ها توی چیزهایی که چند تا بایت دارن هست یعنی اون عدد بزرگ اون بایت شروعشه یا 
تهشه خب most significant bit کجا قرار میگیره این MDN نسه خب big MDN بزرگترین بیت سمت چپ قرار میگیره تا اونجا که میدونم و لیتل اندین چیز بزرگترین بیت فرام راست قرار میگیره آره و ما یه سری فانکشن داریم که میتونه اینا رو بیت سوپ کنه فکر کنم تو اون هیدر بود بی پی اف ان تو اچ اس و این برای نتورک تو هوست سیستم و اینا رو سوپ میکنه دارتش؟ آره یه مکرو از BPF constant n2hs استفاده میکنه این دوباره سیوش میکنیم این رو پولی سکرین میکنیم آره این عدد ده به ما داد این دفعه ها چند تا تست همزمان داریم اجرا میکنیم بسیار این استور رو چیز کنیم فقط میخوایم این تست اینجا رو اجرا کنیم اینو دیر میکنیم دوباره دوباره تست رو میکنیم ده هم. عجیبه چون که ایترنت فریم ایترنت تایپ میگه که ایترنت تایپ IPv4 باید 0x0800 باشه بذاری نگاه بکنیم میتونیم تو اون تستمون یا اون پکت هایی که ما ساختیم احتمالا اینجاش مشکل داره اینو کامنت بزنیم این دوتا رو کامنت بزنیم دوباره اجراش کنیم آره 800 به ما داد خب پس این قسمتی که داریم پکت میسازیم اشتباهه باید اپند کنیم میتونیم این توی انداش بگیم بانک ایترنت و پارامترش یه لیر روبرتو و تایپش لیرز دات ایتر ایترنت تایپ خب و ریترن سلایز بایت میده و چی میکنیم این رو برمیداریم میذاریمش تو این این رو هم برمیداریم ریترن رف دات بایت بانک ام پی وی فور ایدر و چیزی که بعدش میگیریم روتو و لیرز دات ای پی روتو کار این هم رایت میدیم در واقع اینا رو یک کاری میکنیم که همشون خروجی بایت بده و اینا رو اپند میکنیم به یه سلایز بزرگ و این سلایز بزرگ و بعدش این فانکشن اصلی یه ترکیب اوناست خب IP header و این رو هم رایت میکنیم میزیم اینجا Uh, 
و این یه جوره مثل لگو داریم پکت ها رو یه سری فانکشن تعریف میکنیم که میتونیم پکت بسازیم این هم برای تست در واقع میسازیم اوکی خب این رو این شکلی کردیم بعدش تهش این کار رو میکنیم این فکر کنم حجم کود رو بیاره پایین خب به جای اینکه return buff bytes بزنیم میگیم که میگیم ور پکت slice of bytes و uh, packet equals append packet با چی uh, ethernet oh, چی شد ethernet header و میخوایم بهش پروتوکال بدیم layers dot ether نه ip چی بود ip protocol Ethernet type of UV4. Ethernet type IP V4. Are خب میخوام اینطوری append کنه این byte ها رو. و بازم packet was append packet این دفعه میخوایم یه فانکشن IPV for header رو صدا بزنیم و بهش بگیم um, layers.ip protocol uh, tcp چی بود؟ این آه این بالا بود IP protocol tcp و این قسمت پروتو رو میزنیم پروتو اینجا هم میزنیم پروتو خب این رو هم میتونیم اکسپورتش کنیم اشکال نداره خب این پکیت رو میسازیم و تهش پکیت Uh, equals append packet و این دفعه بهش buff.bytes رو میدیم تمام بایت های اون اصلا کلن return این رو بزنیم خب امیدوارم این دفعه دیگه جواب بده و دیگه به ما خطا نده uh, خب make test 800 به ما داد و دیگه ایناش کامنت نیست نه؟ آ سی پیک؟ آره همه چیش خوب شد حله اوکی خب پس ما الان توی کد سی امون تشخیص دادیم که این پکت ایترنت و فقط به شرطی که این پکت ایترنت باشه ادامه میدیم خب حالا این پروگرام رو داریم هی میزنیم ریترن سف ولی بذار یه سری تایپ های دیگه بهتون نشون بدم یا کانستنت های دیگه بهش بهتون نشون بدم من فکر کنم دراب ایتی توی مایه ها بود تی سی اکشن توی لینوکس این تایپ ها وجود داره فکر کنم توی لینوکس کنترل اف تی سی نه آه TC Act TC Act Shot این Return Type Pass ببینید برای هر فانکشن توی کرنل دکیمنتیشن هم هست براش که uh, میتونی من پیجش هم باز کنید uh, TC Underscore Act Underscore um, OK این رو باید از یه جا بخونه میگه 
نمیتونی بکنیدش مگه از بی پی اف نمیاری؟ ها نمیدونم اینا از کجا میان بخواه یه جوی توی لینوکس باشه مثلا بریم تو هیدر توی داکیمنتیشن چیز بگردیم پیداشون کنیم سرچ ایدنتیفایر بی سی اکت اوکی آها کجا قرار میگیره توی لینوکس پکت اندرسکور سی ال اس از ا مکرو آره اینجا پس احتمالا اشتنگ اینکلود لینوکس پکت سی ال اس و تیزنی اکت اوکی مون باید هم درست شد آه درست شد خب حالا میتونیم ببینیم تو همین داکیمنتیشن اینا معنیشون چیه اگر میگه نمیگه احتمالا تو من پیجش وجود داره خب من ایستی ات اوکی TC Act. این هم یه من پیج خیلی وحاله برای ای بی پی اف برای کد ای بی پی اف توی که تو تی سی وصل میشه که این دقیقا همین کاری که میخوایم انجام بگیم همون میگه Support 32-bit actions return code from the C program and their meanings Linux packet CLS TC act OK Step Will terminate the packet processing pipeline and allows the packet to proceed OK TC act shot که دو باشه زومش میکنم This act shot که دو باشه will terminate the packet processing pipeline and drop the packet ما نمیخوایم پکت دراپ کنیم ما اصلا نمیخوایم تاثیر گذار باشیم تو این مسیر پکت ها TC act on a spec will use the default action configured from TC similarly as returning negative one from a classifier TC act pipe will iterate to the next action if available TC act classify will terminate the packet processing pipeline and start classification from the beginning else everything else is unspecified return code این هم یه نمونه یه پروگرام بی پی اف نوشته براتون اینجا خب ما میخوایم که allows the packet processing آره تی سی اکت اوکی کافی نمید تیسی اکت اوکی ما دیگه نمیخوایم کاری گذاشته باشیم با این پکت اگر ایترنت اندازه این ایترنت نیست خب حالا اینو میدونیم ایترنته ولی یه شرط دیگه هم بذاریم روش خب if bpf underscore into hs eth H پروتو اگه پروتوکالش چیز نباشه ایث بکنم چی بود ایث اندرسکور پی اندرسکور اینجا یه چیزی هست برای ما آها آی پی اگه IPv4 نیست یا or if the IPv6 نیست شد 
بله اگه اینا دوتا نیست پس میخوایم return tc act اوکی okay. اگه اینا نپ... اگه این نپکت IPv4 یا IPv6 باشه ما کاری باش نداریم بذار رد شه ما نمیخوایم کاری باش بکنیم خب حالا اگر این پکت IPv4 باشه IPv4 باشه میخوایم که ام... یه کاری باش بکنیم بعدش آخه ببین اندازه این هیدر های IPv4 و IPv6 فرق دارن IPv4 هیدر لن او 20 بایت باید باشه آره 20 بایت ام... ولی اگه اینه بذاریمش IPv6 هیدر لن خب چهل بایته چون اندازه خود آدرس ها فرق داره و چی؟ اندازه آدرس ها فرق داره و نه تنها اون اه... کلا شکل هیدر ها فرق داره آره خب چون که این شکل این هیدر ها فرق داره اه... ما باید بدونیم که چی, با... چی هست که بتونیم بعدش اون <تصفح> بخشی صورت هم گرفت میتونیم بعدش ببینیم این اه... TCP در چه آفست توی بایت های پکت قرار میگیره خب حالا بذار اینو ببینیم چه جوری میتونیم پیداش کنیم یه سویچ کیس بذاریم سویچ و روی چی سویچ کنیم همون بی پی اف انتو ایچ ایس چیز ایف پروتو نه بذاریم این بالا بذاریم کنم دو بایت باشه یوینت سکستین باید باشه یوینت سکستین بی ایف پروتو ایکوالز بی پی اف انتو ایچ ایس ایف این تبدیلش کردیم به MDNS که ما دوست داریم و میخوایم اینجا ازش به کار ببریم خب این ایس پروتو و این هم دیگه حجمش پایین تر میشه ایس پروتو حالا دلیل این که من این کد رو یه جوری دارم انجام میدم که هر مرحله یه پکت رو مثلا ریترن بزنیم این که ما نمیخوایم پکیت رو بیشتر از اون چیزی که نیاز داریم تو این کد بمونه و گیر کنه این کد بهینه است این کد سریع اجرا میشه ولی هرچی بیشتر اینستراکشن باشه بیشتر نانو سکند توی کرنل میگذره و نه تنها این کد بی پی اف گهبوداری خیلی سخت میشه برای اینکه باگ توش و وقتی کرنل قبولش نمیکنه بفهمی کجا گیر کرده به جای اینکه کدت خیلی به قول انگلیسی ها drift to the right بکنه خب یعنی خیلی خیلی شرط و نستد شرط داشته باشین بهتره که کدت بیشتر یعنی خطش تعداد خطاش بیشتر باشه تا اینکه خیلی همه چی جمع جور باشه و خیلی نستد باشه خب این هنچه زودتر پکت رو دراب میکنیم و سعی میکنیم این قابل خوندن باشه چون که بعدا اگه چیزی پیش اومد کد رو نوشتیم و میخوایم ببینیم مثلا چرا کرنا قبلش نمیکنه کدمون کجاش اشکال داره این راحت تر خب ایت پروتو و بعدش کیس ایت امرسکور پی ای پی ای پی آره و یک کیس دیگه هم میسازیم برای IP, IPv6 ETH P IPv6 و یه دیفالت هم میسازیم و اگر ته اینا break بذارم این دیفالت که گذاشتم میتونم در واقع این شرط رو کاملا بردارم و بذاریمش تو دیفالت این طوری 
اوکی پس این در واقع داره میگه اگر این آی پی بی چهار باشه این شاخه کد اجرا کن و بریک کن برو ته این چیز اگه آی پی بی شیش باشه بریک کن برو ته چیز اگه هیچ کدوم از اینا نبود پس آی پی بی چهار یا آی پی بی شیش نبوده و اصلا ریخت بالا پکت میشه خب بزرم بینیم چند وقت دارم استریم میکنم کلن دو ساعت خورده ای پس یه روب دیگه این استریم رو قطعش میکنم سریع پس این پرینت که رو بر میداریم میگیم اگه آی بی چهار هست میخوایم یه آپست اینجا بسازیم بگیم که این چی باید باشه میگیم که این یو اینت سرتی و اسمش رو میذاریم offset و فعلا میذاریم set باشه و این offset رو از داخل این در میانیم اگه این ethernet protocol چیز باشه um, offsetش باید همون اندازه یک struct IPv4 باشه خب با اضافه اندازه استراکت آی پی بی چیز باشه ایترنت و آی پی بی چار خب اینجا میگیم offset is equal to size of struct eth header با اضافه size of فکر کنم مال آی پی آی پی هیدر باشه دقیقه نمیدونم اسم استرکت آی پی چی هست IP header باید باشه فکر کنم و احتمال importش نکردیم آها آره این اسمش IP header باید باشه ولی import نیست پس این رو هشتگ include linux و IP آره IP رو میگیم آه درست شد خب و این رو هم میذاریم اینجا ولی در عوضش فکر کنم IP6 هیدر باید باشه بازم قور میزنه بازم بریم این بالا اشتنگ اینکلود Linux IP6 آره این اکی قوراش تمام شد الو آقا هنوز داره قور میزنه IP V6 header آره IP V6 header بود خب خب در واقع داریم میگیم که اندازه این اینترنت با اندازه این چی میشه که شروع TCP header کجا قرار میگیره شروع TCP header میشه offset و بعدا میتونیم با offset کار کنیم میتونیم فعلا همون VPF print کی بزنیم و بگیم که یو سلاش سوردم گرفت خب بعدش میگیم آفست رو پرین کنیم آفست امیدوارم این چه عددی باید به ما بگه باید بگه چارده به اضافه چیز چارده به اضافه بیست فکر کنم چارده به اضافه بیست چرا خطا میده یه جای کارم رو میلنگه یه 
من نگو بازم گیر سیم کلون افتادم این کجا سمی کلون نگه بینم این داره میگه اکسپکتد سمی کلون ها کما کما ما یادم رفت خب میک تست به به ببین این پرینت کرد سی و چار پس این اندازه این پکیتی که ما بهش دادیم توی پروب تست یه TCP IPv4 بود و این عدد درست رو به ما نشون داد این خیلی خوبه حالا خیلی هم عالیه که این بفهمیم که این IPv4 یا IPv6 ولی باید توی اون IPv4 یا IPv6 هدر ببینیم آیا این لایه بعدیش UDP یا TCP یا چیز دیگه است خب ما فقط با پکیت های TCP کار داریم پس در واقع آفستش رو میگیریم و بعدش باید مطمئن بشیم که این چیز هست خب پس یه شرط باید اول بذاریم ببینیم که آیا اون IP header توی یه پکت قرار میگیره یا نه پس میگیم head به اضافه offset چون اگه یادتون باشه قبلش ما چی چک کردیم اگر head به اضافه فقط IP ethernet header آیا ایسترنت هیدر وجود داره یا نه؟ الان ما میخواییم ببینیم آها این وجود داره یا نه؟ هید به اضافه آفست آیا بیشتر از تیل هست یا نه؟ اگر بیشتر از تیل هست بازم میزنیم return tc act ok خب چون کاری باش نداریم دیگه این به درد ما نمیخوره خب حالا که ما میدونیم این IP header توی این پکت قرار میگیره به اینجاش که رسیدیم میدونیم میتونیم بگیم struct IPH IP header IP pointer IP میشه void pointer head به اضافه struct نه. size of struct is header خب یعنی در واقع چی گفتیم داریم میگیم که head به اضافه ش... اندازه ethernet header میشه شروع IP header و شروع IP header pointer میذاریم به IP که بعدش بتونیم به IP قشنگ بیلداشو باز کنیم و باش بره خب حالا ما میتونیم اینجا یه شرط بذاریم بگیم if uh, IP protocol is not equal to um, چی میخواییم باشه IP فکر کنم IP P نه اینا نیست نه IP بشیش همه چیش آه IP Proto IP Proto underscore TCP نه این هم نیست IP P TCP هم باید تو کنیل بگردیم بازم نه این 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 احمقه نبود خب IP header فیلم میزنیم IP hitch و protocol این زیاده
بگم تو همون هدر رو IP باید قرار بگیر این چیزا IP IP opt IP toss Linux types I'm gonna Linux IP proto IP proto TCP Ah, how about it? Ah, that's it. That's it. That's it. IP proto TCP ولی ما احتمالا اینکلودش نکردیم احتمالا کجا میتونیم قرار بگیرم اینکلود میتونیم سرچ رو بزنیم توی چیز IP روتو TCP ها تو IN.H به به همه اینا توش هست include linux slash in dot h oh okay ah in java team in my fact short I get ip proto tcp needs bosom return tc act okay how do you watch the game i پس الان دیگه در این مسیر آی پی بی چهار میدونیم این پکیت تی سی پیه وقتی که به این بریک برس خب دقیقا همین کار رو برای چیز انجام بدیم آی پی بی شیش میخواییم فقط مطمئن باشیم که این تی سی پیه و اگر هم تی سی پی باشه کجا شروع میشه میتونیم یک کار دیگه هم بکنیم میتونیم اصلا کلن یه پوینتر تی سی پی این بالا بسازیم و اینو بهش اساین کنیم میتونیم بگیم که مثلا struct تی سی پی هدر نمیدونم تی سی پی و اینو فکرم آن اینیشیل هایست میتونیم بزنیم بمونه آره و بعدش میتونیم اگر این طور شد کلن ببینیم if uh, head base of the size of offset که ما میدونیم base of the offset base of the size of struct tcp header شاید تونگون نزاشتیم is greater than incomplete type is not allowed نه باید اینجوری باشیم strike discipline header احتمالا باید import بزنیم بالا hashtag include Linux TCP H Okay درست شد خب Size of a strong TCP H یعنی داریم میبینیم اگه کل TCP هدر توی این پکیت قرار میگیره یا نه قرار نمیگیره Return TC Act Act Okay خب و اگرم قرار میگیره میتونیم ام... چیز کنیم uh, TCP equals uh, point um, head به اضافه offset آره. میتونیم همین کار رو برای IPv6 هم انجام بدیم 
که دیگه هر دو طرف چیز داشته باشن خب آفسه رو ساختیم این هم که کلا یکیه میتونیم بعدا اینو کد رو بهینش بکنیم و بهترش کنیم این هم این همونه ولی این دفعه struct pv6 header uh, is equal to void uh, head plus size of struct is header و uh, همین شرطی که ما گذاشتیم میتونیم بزنیم IP6 باتی نکنیم IP6 و به جان که پروتوکال داشته باشه این next header داره چون گفتم IPv6 و IPv4 یه سری چیزهای متفاوت دارن خب چه چهار کردیم؟ آه خواستیم ببینیم اگر کل چیز توی تی سی بی قرار میگیریم نه این رو هم میذاریم در میکنم فکر میکنم چون آفزت این بالا میتونیم ست کنیم این چند خط کود تنش یکی میشه در واقع نمیدارم چون این کار کردم اینجا رو اصلا کلا نیاز نداریم فکر کنم این جواب بده خب آفست رو داریم هد با اضافه هافست با اضافه اندازه یه ستراکت تی سی پی هدر چی چیز خب حالا ما میدونیم افزایتش چیه هد با اضافه آفست پوینترش رو میگیریم میذاریم به تی سی پی تی سی پی بعدش میتونیم اکسس کنیم خب و میتونیم اه... میتونیم فلگ ها رو پرینت کنیم خب تی سی پی دسته سی به چی داریم توش اک و سین فلان و اینا این آرستیش سینش همه چیش اوکی همه چی توش هست خب ام... برای سین میتونیم پرینت بگیریم ای پی اف پرینت و پرسنت یو نه گات سین خب کلن اینو به شرط این که if tcp sin این بعد این کلن if bpf if, if tcp sin bpf print k got sin اوکی حالا اینو یه بار ران میکنیم واو یعنی 
کامپایل شد کرنل هم قبولش کرد بار اول بدون خطایی هیچی من خیلی راضی هم خب گات سین این پرینت نکرد هیچی خب میتونیم دوباره اینو رانش کنیم اینو دوباره چیز کنیم میبینیم که چیزی رو پرینت نکرد خب else if و یه شرط دیگه بذاریم tcp uh, ack bpf print k dot ack بعدش اینجا هم ack ok make test میزنیم hmm. no test files no test files packets probe اجرا شد ولی هیچ خروجی ما نداد hmm. hmm. CP توش چی هست اینا رو نگاه کردم نمیدونم اکسک شوت و این نباید صفر باشه این داره در واقع میگه صفر ولی اگر من اصلا یه تست دیگه بسازم خب یه تست دیگه بسازم و بگم TCPV4 SIN packet SIN و از این ور تو پکتس یه فانکشن دیگه می سازن آه این داریمش اینجا و همون رو می گیریم می زاریمش تو این این می زاریم تو فالس این می زاریم شروع خروجی نداد احتمالش هست که یه جای دیگه اینجا داره ریترن میزنه یعنی اصلا به اینجا هم نمیرسه میتونیم تستش کنیم bpf print a hello این اینطوری را رانش کنیم آره حتما درست بود اصلا به اینجا کدم نمیرسه چرا؟ چرا نمیرسه؟ چونیم اینو بذاریم این بالا آیا این شرطش مشکل داره؟ نه اینجاش هم مشکل نیست پس آه فهمیدم مشکلش چیه EPF into HS اینا رو باید MDNS رو تغییر بدیم اینجا یکی داشتیم و اینجا EPF into HS مشکل MDNS همینه دیگه Network MDNS Big MDN و فکر کنم این System MDNS Little MDN نتیجتا این چیزی که میخونه با این چیزی که اینجا داریم MDNSشون متفاوته حدثم اینه حدثم که به خاطر این مشکل داره خب دوباره یک تست میزنیم اه بازم
خروجی ما نبود maybe proto tcp همیشه این هلو عزیزمون رو بذاریم جاهای مختلف میدونیم که پکیت مون آی پی پی چهاره پس از این استفاده میدونیم ها یعنی قبل از این داره دراپ میشه آه هلوهاش اومد دوتا هلو داریم یکم دیر نایمده من کشت میشه همش بذار برای مدت کار کردنمون بنش اکاونت ایکولز یک بزنیم هیچ وقت کش نکنه آره هلو مونو به ما میده این هلو رو میتونیم برش بزنیم اینجا بگیم بازم هلو به ما میده هلو میده خب کنترل اکس میزنیمش اینجا سیف دیگه هلو به ما نمیده خب مشکل اینجاش چیه شروع آی پی هدر باید اینجا قرار بگیره ولی میگه که این آی پی پروتوکلش تی سی پی نیست چطور ممکنه این تی سی پی نباشه بذاری یه پرینت بگیریم ازش ام... پروتو و سنت اکس و اینو میتونیم پی اف انتو ایچ ایس پی رو رو دیپار و اینو کامنت میزنیم که ریترن نخوره میگه پروتو صفر نباید صفر باشم چرا پروتو نمون صفره پکت آی پی پروتو پروتو سی داریم بهش میدیم این باید عدد 6 توش باشه آره شاید من نمیدونم مشکلش چی میتونه باشه ام پروتور رو داریم میگیریم داریم میذاریمش من نمیفهمم مشکلش چی میکنه باشه عجیبه بس تو این رو تست نه آره اینجا بودیم دیگه آره یه دور t.log از این بگیریم فقط بگیریم این چه شکلیه خود گو پکیت سریالایزر داره فکر کنم آره داریم از همون استفادهش میکنیم از همون داریم استفاده میکنیم دیگه داریم از سریالایز تو گو پکیت سریلایز میکنیم به باف حالا من آپشنزش رو کاری نکردم ولی این کاری این آپشنز ها به ما ربطی نداره کاری باش نداره آم... خ... 
خب این غیر من میگم که اینجوری که سریال از کردی شاید بیگ اندین اوکی نیست خب من که نباید به این غیر منطقیه که من خودم اندین رو آماده کنم که بعدش این چیز کنه این باید خودش اندین رو من باید هیومن پوست اندین رو بهش بدم خب و این تبدیلش کنه غیر منطقیه که من بیام اندین رو تغییر بدم و خب من دارم از کانستانت های خودش دارم استفاده می کنم خیلی عجیبه این من میخوام محتوای اون پکت رو ببینم بزن توی تستمون میتونیم بزنیم توی این میک تست که وربوس هم باشه اش بی که اون لاگ تست رو هم بگیم خب پکیدمون چه شکلی شد پنج سه دو یک بلا آها 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 این خوبه و این هشت فکر کنم چیزمونه ایتر تایپ مونه و بعدش همه چی دیگه صفره انگار آی پی هدرمون کاملا صفره درست نیست نباید آی پی هدرمون کاملا صفر باشه آی پی هدر لیرز آی پی بی فور چون اگه نگاه کنیم اینجا یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو آها بقیهش فقط صفره یه شیش اینجا داریم شاید اون اون باشه خب تو کارم هم زیاد از این چیز هم انجام میدم اینا رو بریزیم اینجا من چیز بندیش کنم خب میگیم که این 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 چند تا بود یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده روش کن برای یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده آره خوب ما ایترنت شد بعدش میدونیم که تعداد بایت های IPv4 باید 20 تا باشه پس این 5 تا با 5 تا دیگه این 10 تا شد زده این IP ها رو پر نکردیم اینجا کجا بود؟ آی پی هم گذاشتیم چون آی پی هاش مشخص نیست یا بود هم. فکر کنم میدونم جریان چیه آها خب فکر کنم گو پکت وقتی داره سریالایز میکنه خب داره به این فکر میکنه که پکت کمتر از 60 باید نباید باشه و این کاری که ما کردیم در واقع اه... یه سر... یه, یه سلایس بایت بیشتر از 14 بایت ساختیم در لایه ایترنت بعدش گو پکت اومد پدش کرد تا 60 بایت فکر کنم و بعدش لایه های بعدی رو بهش همون توی چسبوندیم و فکر کنم بشه اینطوری بهش نگاه کرد آره چون بقیه چیز همون پر از چیزه اگه حدسم درسته باید تعداد این یک دو سه چهار پنج پنجاه تا بایت اینجا همینطوری خالیه 
من حد سم فکر کنم حد سم درسته پس یه راه حل خیلی مزخرف هست برای این فکر کنم صفر به چهار <تصفيق> شاید این جواب بده امیدوارم این جواب بده چون دیگه دارم خسته میشم و دیگه نمیتونم بیشتر دینا استریم کنم یه بار دیگه اجراش میکنیم میک تست آه بیا ببین حدثا درست بود خب آره گات اک گرفت اینجا و گات سین گرفت اینجا آره هست از درست بود این یه تی دات لاگ گذاشته بودم یه جایی توی پروب تست بود تی دات لاگ رو برمیدارم این پست پکیت رو هم دیگه فکر نکنم نیاز داشته باشی دیگه کار خاصی دیگه نداریم برای انجام دادن آره پس این موفق شد این اون, اون لایه ایترنت که ساخت پدش کرده بود ولی اون پدینگ رو نیاز نداریم چون نمیذاره که یه ایترنت فریم که کچیکتر از 60 بایت باشه بسازه در نتیجه آه این کامن دات هم که پرش نکردیم با چیزی ام... اشکال نداره ام... پاکش میکنیم فعلا پس دلیت و کد وی پی رو برش میگردیم با حالت عادی این رو بر میداریم از اینجا میتونیمش اینطوری و این که به ما میگه وقتی که یه پکت سین میگیره سینه و وقتی که یه پکت اک میگیره اکه به یه جایی خیلی خوب رسوندیمش اینو به نظرم دیگه اینجا اینجا ستریم رو قطع کنم و اگه کسی دیگه هم مونده بعد از این همه ساعت ممنونم که موندین و حواستون بود و داریم تماشا میکنیم نمیدونم واقعا چند نفر هست <تصفيق> نمیدونم چند نفر هستن هنوز اگه میخواین کل این استریم رو ببینیم بعدا فکر کنم کل استریم رو بتونم آپلود کنم نمیدونم اگر میخوایم بیشتر بدونین میخوایم استریم بعدی رو ببینیم ببینیم کی استریم میکنم یه بات تلگرام داریم برای این و بعدش کانال یوتیوب دارم کانال بات دارم تویتر هم دارم تویتر هم ات مارک پش تمام اینا براشون توی یه بات داریم اینجا لینک میده بکنم بکنم از بذاریم یوتیوب آره میاد بالا بعدش تلگرام و بعدش تویتر دارم تو بات آه خب تویترش کار نمی کنه متینیک 2016 خیلی خوب بود مرسی خواهش میکنم خیلی خوشحال شدم که حتی اقل یک نفر فکر که این ستیم خوب بود طولانی بود میدونم ولی دیگه کد زدن همینطوریه دیگه این دفعه مثل دفعه قبل کلی گیر نکردم اگه چیزی رو درست توضیح ندادم سوال بذارین توی بات یه بات دارم میتونی نظرتون رو بدین استریم بعدی میتونم اون جایی که مثلا نگفتم یا به اندازه کافی توضیح ندارم بیشتر در موردش حرف بزنم اگه سوال دیگه ای نیست کاری دیگه ای نیست من دیگه برم دیگه خب میبینم که سوال دیگه خاصی نیست پس اگه نظر چیزی داشتین یا سوال داشتین تو بات بپرسین من دیگه برای امشب برم یکم ریلکس کنم استراحت کنم شبتون بخیر خداحافظ تا هفته بعد بای بای